YouTube video এর পক্ষ থেকে আজকে ক্লাস তোমাদের সবাইকে স্বাগতম সাথে আছি আমি শারীর সিদ্দিক প্রিয়ম ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাথমেটিক্স ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা তো আমরা আজকে আলোচনা যেটা করব সেটা হচ্ছে অনুশীলন 10 নিয়ে জেনারেল ম্যাথের তো আমরা যে 9.1 9.2 এর আগের ভিডিওগুলো তোমরা দেখছো তো ওই ভিডিওগুলোতে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমরা ত্রিকোণমিতির বিভিন্ন কিছু নিয়ে ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা করছি ত্রিকোণমিতি আসলে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কি কাজে লাগে বলা যায় সেই টাইপের জিনিসপত্র আমরা একটু দেখব যে এই চ্যাপ্টারে দূরত্ব উচ্চতা দূরত্ব এবং উচ্চতা সহজে আমরা নির্ণয় করতে পারি ত্রিকোণমিতির সাহায্যে আচ্ছা তাহলে শুরু করা যাক চ্যাপ্টারটা চ্যাপ্টারের শুরুতে আমাদের যে জিনিসটা দরকার হবে সেটা হচ্ছে উন্নতি এবং অবনতি কোণ আচ্ছা উন্নতি কোণ বলতে আমরা কি বুঝি সাপোজ উন্নতি কোণের যে সংখ্যাটা তোমাদের বইয়ে হয়ে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে বলা আছে যে ভূমির সমান্তরালে কোনো একটা রেখার সাথে কোনো একটা বাহু ভূমির উপরে কোনো একটা বিন্দু যে কোন উৎপন্ন করে সেটাকে আমরা বলতেছি উন্নতি কোণ আচ্ছা আমি আরেকবার বলতেছি যে সাপোজ এ বিয়ে হচ্ছে আমার ভূমি এ আর বি হচ্ছে একটা ভূমি ভূমি বা তুমি যে কোনো কিছুকে বেস ধরতে পারো মানে এক কথায় ভূমির সমান্তরাল তুমি ভূমির চাইতে ধরনের ছাদের উপর থেকে তোমার হয়তো দোতলার ছাদ থেকে তুমি বাসা আরেকটা বাসা আছে সেটা হচ্ছে পাঁচতলা তো তুমি ওই বাসা সাপেক্ষে তোমার এই বাসা এইটাকেও একটা ভূমির সমান্তরালে কল্পনা করতে পারো তো সংজ্ঞাটা এমন যে ভূমির সমান্তরাল কোনো বাহুর সাথে ভূমির উপরের কোনো বিন্দু ভূমির উপরিভাগের কোনো বিন্দু সাপোজ আমি ধরলাম সেই বিন্দুটা সি সেই বিন্দুটা যে কোন উৎপন্ন করতেছে ভূমির সাথে সেই কোনটাকে আমি বলতেছি এখানে উন্নতি কোণ উন্নতি কোণ আচ্ছা এই উন্নতি হচ্ছে তার অবনতি কোণটা সে একই জিনিস বলতেছে যে ভূমির সাথে সমান্তরাল ভূমির নিচের কোন বিন্দু ভূমির সাথে সমান্তর কোন বাহু সাথে যে কোন সেটা আমরা বলছি অবনতি কোণ আচ্ছা এটা একটু বুঝতে অসুবিধা হতে পারে যে ভূমির নিচের কোণটা কিভাবে অবনতি কোণ হচ্ছে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি বলা আছে সাপোজ এটা তোমাদের বইয়ের একটা ম্যাথের থেকে এটা এক্সাম্পলটা দিচ্ছি যে বইয়ের একটা ম্যাথে বলা আছে এমন যে কোনো একটা বিল্ডিংয়ের বিল্ডিং মেই যে বিল্ডিংয়ের উপরের কোনো একটা বলল যে বিল্ডিংয়ের অবনতি কোনো এত তো আমরা সংজ্ঞাটা আবার বলতেছি সংজ্ঞাটা ছিল যে ভূমির সমান্তরাল কোনো একটা বাহুর সাথে ভূমির নিচের দিকে আচ্ছা সাপোজ এটাকে আমি ভূমি ধরলাম এর সমান্তরাল একটা বাহু আমি এখানে ধরলাম ধরতেই তো পারি কারণ আমার সংজ্ঞাতে ছিল ভূমির সমান্তরাল একটা বাহুর সাথে বা ভূমির সমান্তরাল কোনো কিছুর সাথে ভূমির নিচের কোনো বিন্দু তো এই যে ভূমির সমান্তরাল একটা বাহু ধরছে এখানে এর নিচের বিন্দু কি এইটা না দেখো তো এর নিচের বিন্দু এইটা তাহলে এই কোনটাকে আমি বলতে পারি অবনতি কোণ ঠিক আছে ভূমির সাথে ভূমির সমান্তরাল কোনো বাহুর সাথে ভূমির সমান্তর কোনো বাহুর সাথে ভূমির নিচে কোনো বিন্দুর যে কোন উৎপন্ন করে সেটাকে আমরা বলছি অবনতি কোণ এবং ভূমির সমান্তর কোনো বাহুর সাথে ভূমি উপরে কোনো বিন্দু যে কোন উৎপন্ন করে সেটাকে আমরা বলতেছি উন্নতি কোণ আচ্ছা এই উন্নতি কোনো অবনতি কোন তোমাদের অনেক ম্যাথেই দরকার হবে আচ্ছা এখানে আমি দুটো ম্যাথ করব তো প্রথমে যে ম্যাথটা আছে দুটো এবং পরে একটা আরেকটা করবো আমি তিনটা ম্যাথ করবো আচ্ছা একটি মিনারের পাদদেশ থেকে কিছু দূরে একটি স্থানে মিনারের শীর্ষের উন্নতি কোণ থার্টি ডিগ্রি এবং মিনারের উচ্চতা টোয়েন্টি সিক্স মিটার মিনার থেকে ওই স্থানের দূরত্ব নির্ণয় করো আচ্ছা কি বলা আছে মিনারের পাদদেশ থেকে কিছু দূরে সাপোজ এটা আমার জাস্ট একটা ভূমি অঙ্কন করলাম এটা আমার মিনার তো বলছে মিনারের পাদদেশ পাদদেশ মানে নিচের যে পয়েন্টটা থাকে এটাকে আমরা বলি মিনারের পাদদেশ তো মিনারের পাদদেশ থেকে কিছু দূরে একটি স্থানে মিনারের শীর্ষের উন্নতি কোণ থার্টি ডিগ্রি সাপোজ এইখানে সে মিনারের শীর্ষটা যেটা আসছে সেটা হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি ও আচ্ছা এই চ্যাপ্টারের শুরুতে আমি আরেকটু কথা বলে নেই সেটা হচ্ছে যে একটা জিনিস বলতে আমি একটু ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে যখন আমরা এই চ্যাপ্টারের ম্যাথগুলো করার ট্রাই তুমি চেষ্টা করবা যে ফ ফিগারটা অঙ্কন করে যে চিত্র যেটা আছে সেটা অঙ্কন করে ম্যাথগুলো করার ট্রাই করবা আচ্ছা চিত্র অঙ্কন করলে সুবিধা কি চিত্র অঙ্কন করলে সুবিধা হচ্ছে ম্যাথটা বুঝতে আমাদের জন্য ইজি হবে এছাড়া যেটা আছে সেটা হচ্ছে চিত্র অঙ্কন করলে আমরা সহজে ম্যাথগুলো করতে পারবো এবং অ্যাঙ্গেলের যে হিসেব নিকাশগুলো আছে কখন কোনটা আমরা নাইন পয়েন্ট ওয়ানে শিখছো যে কখন কোনটা ভূমি হয় যার সাথে আমরা চিন্তা করি অ্যাঙ্গেলটা থাকে সেই তার মানে একটা বাহু অতি বোঝা একটা ভূমি হয় আমি দেখাবো তো সেটা আমাদের চিন্তা করতে সহজ হবে তো এই ফিগারগুলো যখন চিত্রগুলো অঙ্কন করবো তখন একটু আঁকানোর দিকে একটু খেয়াল রাখবা যেহেতু ব্যাথগুলো একটু লজিক্যাল আঁকান ফিগারটা একটু লজিক্যাল হওয়াটাই স্বাভাবিক তো তুমি চিন্তা করবা যে অ্যাঙ্গেলটা দেয়া থাকবে যদি বলা থাকে অ্যাঙ্গেলটা ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি আচ্ছা ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি একটা সমকরণ ত্রিভুজের যদি একটা কোন তো নাইন ডিগ্রি আর একটা কোন যদি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি হয় তাহলে আমরা অবশ্যই জানি অপর কোনটা কথা হবে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে আমরা কি জানি যে সমান সমান বাহুর বিপরীত সমান সমান কোণের বিপরীত বাহুগুলো সমান তার মিন্স এইটার এটা
যে এই কোণটাকে একটু লম্বটাকে একটু বেশি বড় দেখাবো যে এটা 60 এটা যে একেবারে এক্স্যাক্ট হইতে হবে মাপ এক্স্যাক্ট ক্যালকুলেট দেখে এক্স্যাক্ট তুমি আকাইতে পারলে বেটার যে চা কম্পাস দিয়ে বা চাদা দিয়ে তুমি আকাইতে পারলে বেটার কোনো প্রবলেম নেই আর যদি না আকাও তাহলে এভাবে করাটা ফিগারটা একটু লজিক্যালি আকাও ট্রাই করব আচ্ছা তো বলছে উন্নতি কোণ 30 ডিগ্রি এখানে যে পাদদেশে যে মিনার শীর্ষে যে উন্নতি কোণ এই মিনারের শীর্ষে উন্নতি কোণ উন্নতি কোণ আমরা কি জানছিলাম যে উপর থেকে কোন একটা বাহু যে কোন একটা বিন্দু থেকে এটা যেহেতু ভূমির উপরে আছে এখান থেকে অঙ্কন করলাম তো এই পয়েন্টটাকে আমি বলতেছি উন্নতি কোণ এই কোণটা আচ্ছা উন্নতি কোণ কত উন্নতি কোণ হচ্ছে 30 ডিগ্রি ঠিক আছে এবং বলা আছে মিনারের উচ্চতা 26 মিটার আমাকে বের করতে হবে এই যে দূরত্বটা আছে এই দূরত্বটা x মিটারটা ঠিক আছে আমাকে বের করতে হবে যে মিনার থেকে ওই স্থানের দূরত্ব দ্যাট मींस মিনার থেকে এই স্থানের দূরত্ব তো আমি ভাষা দিয়ে ফেলবো আমি দিয়ে দাও এমনি এ বি সি লিখো যে মনে করি মিনারের উচ্চতা h equal to 26 meter it I to show the color h 26 meter to be a little bit of a minute to the abc equal to bc equal to h equal to 26 meter action sheet share liquid jade sheet share बिंदु थे के भूमिर उपरे उन्नति कोण 30 डिग्री ठीक है सर अच्छा एक पॉइंट लिखो जब धोरी बाबूने को इतने थकले उठ चलता हो पादों देश थे के पादों देश थे के वो इस तरह दूर होता ए बी इक्वल टू एक्स मीटर सॉरी ए बी इक्वल टू एक्स मीटर আমাদের বের করতে হবে কি আমাদের বের করতে হবে x মিটারটাই কারণ বলা আছে যে মিনার থেকে ওই স্থানের দূরত্ব নির্ণয় করতে হবে মানে আমরা x মিটারে বের করতে হবে আচ্ছা এটা তো অবশ্যই একটা পিথাগোরাসের ত্রিভুজ মানে সমকোণী ত্রিভুজ আর সমকোণী ত্রিভুজ আমাদের ত্রিকোণমিতির ফর্মুলাগুলো খাটে তো আমার এখানে দেখো ডাটা কি কি আছে আমার যদি এটা যদি অ্যাঙ্গেল হয় তাহলে আমি বলছিলাম যদি যে অ্যাঙ্গেলটা that means our data there was a lombard data there was a a pasha boomy data there was a lombard boom on the relation to kitchen one as a lombard boom on the relation to ten or cotton to ami actual ten nekach room which I'll cut no catch got work and I call them one a problem a bomb method on problem hobby now are lombard boom is a relation to it I'm right chapter 9.1 is a few less than traffic also don't take it over that's a to I'm really go get the food बा ABC तो शामिल नहीं हुए ABC शामिल नहीं त्रिभुज हुए कौन ABC इक्वल तू 90 डिग्री अच्छा ये खान आई तू इडिट करना हो जो उन्नति कौन कौन C a b equal to 30 degree ঠিক আছে তাহলে সমকোণী ত্রিভুজ কোন a b c equal to 90 degree আর কোন c a b equal to 30 degree তুমি জানো আচ্ছা অতএব 10 কোন কোণটা আমরা এতদিন যে থিটা ইউজ করেছি থিটা মানে কি বোঝাইতাম আমি থিটা মানে বোঝাইতাম যে আমাদের সূক্ষ কোণ কোনটা আছে সেটা আচ্ছা এখানে তাহলে মানে থিটা 10 কোন ডিগ্রি হবে 10 c a b 10 কোন c a b equal to কি হবে লম্ব বাই ভূমি लंबो बने होते हैं BC पाई भूमि होते हैं AB ठीक है सर 
যে বিসি বাই এবি ওকে আমি এখন এই পাশে লিখি যে টেন এসিবির মান কত টেন এসিবির মান হচ্ছে বা সি এবির মান হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি বিসি মানে হচ্ছে এইচ আর এবি মানে হচ্ছে এক্স টেন থার্টি মান কত টেন থার্টি মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি আর এইচ এর মান হচ্ছে দেওয়া ছিল আমার টোয়েন্টি সিক্স মিটার আর এক্স এর ভ্যালু আমাকে বের করতে হবে এই তো শেষ সো এক্স ইকাল টু টোয়েন্টি সিক্স ইন্টু রুট ওভার থ্রি ঠিক আছে আচ্ছা ক্যালকুলেটর ইউজ করলে আমরা এখানে ক্যালকুলেটর ইউজ করতেছি তুমি চাইলে এই অবস্থায় মান রেখে দিলেও চলবে কোনো সমস্যা নেই টোয়েন্টি সিক্স ইন্টু রুট মিটার ঠিক আছে তার মানে পাদদেশ থেকে মিনার পাদদেশ থেকে ওই স্থানের দূরত্ব কত ফোর্টি মিটার প্রথমে কোনো কিছু করে না তুমি এই টাইপের ম্যাথ দেখলে প্রথমে যেটা করবো ডাটাগুলো ইনপুট করে ফেলবো আচ্ছা এরপর নেক্সট ম্যাথটা দেখা যাক আচ্ছা নেক্সট ম্যাথে বলা আছে আঠারো মিটার দৈর্ঘ্যে একটি মই ভূমির সাথে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে দেওয়ালের ছাদ স্পর্শ করে দেওয়ালটির উচ্চতা নির্ণয় করে সাপোজ আমার আবার ফিগার অঙ্কন করি যে এটা আমার দেওয়া আছে একটা একটা জাস্ট ভূমি দেওয়া আছে ধরো পাশে একটা দেওয়াল আচ্ছা এটা হচ্ছে দেওয়াল দেওয়াল তো সোজা আচ্ছা বলা আছে আঠারো মিটার দীর্ঘ একটি মই ভূমির সাথে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি দ্যাট মিন্স মইটা যদি এটা যদি ভূমি হয় এটা যদি দেওয়াল হয় তার মানে মইটা কীভাবে দেওয়া আছে মইটা এভাবে এর সাথে হেলান দিয়ে দেওয়া আছে আচ্ছা তাহলে ভূমির সাথে কত ডিগ্রি কোনো উৎপন্ন করছে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা উৎপন্ন হয়েছে সেটা হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি ঠিক আছে এবং মোয়ের যে দৈর্ঘ্য সেটা হচ্ছে আঠারো মিটার ওকে এটা হচ্ছে আঠারো মিটার বলছে দেওয়ালটির উচ্চতা নির্ণয় করতে হবে দেওয়ালটির উচ্চতা মানে হচ্ছে আমার এই এইচ এর ভ্যালু দরকার দেওয়ালটির উচ্চতা এইচ আর নাম দিয়ে দাও এ বি সি বি কোন হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে ফিগার বুঝতে পারছো যে কীভাবে অঙ্কন করলাম এই ম্যাথগুলো যে টাইপেরই দেওয়া থাকুক না কেন যে এইখানে যে কয়টা প্যাটার্ন আছে তোমরা প্রত্যেকটা প্যাটার্নে একটাই ট্রাই করবো সেটা হচ্ছে ম্যাথগুলোর ফিগারটা অঙ্কন করার জন্য ফিগার অঙ্কন করলে সহজে রিলেশনগুলো বুঝতে পারবো যে কোনটার রিলেশন বা কোন ত্রিকোণমিতি কোনো পাত ইউজ করলে আমার ম্যাথটা সহজে হবে আচ্ছা তো আমরা এখানে লিখবো যে একটি মাঠা মিটার আচ্ছা লিখি যে মনে করি মনে করি দেওয়ালের উচ্চতা দেওয়ালের উচ্চতা এবি ইকুয়াল টু এইচ মিটার এবং মোয়ের দৈর্ঘ্য এসি ইকুয়াল টু এইটিন মিটার মইটি ভূমির সাথে কোন এসিবি ইকুয়াল টু ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি উৎপন্ন করে এই ব্যাথে অনেকটা একটা জিনিস দেওয়া থাকে যে এখানে ভূমির সাথে না বলে অনেক ক্ষেত্রে দেওয়ালের সাথে অনুপাত দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে কী হবে সেক্ষেত্রেও এই সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজ সেম হবে বাট ত্রিকোণিতিক অনুপাতটা যখন ধরবো তখন একটু চেঞ্জ আসবে আচ্ছা সেটা আমি এই ব্যাথে করা হলে বলে দেবো যে ত্রিকোণিতিক অনুপাতে কী চেঞ্জ আসবে আচ্ছা মোটি ভূমির সাথে এখন এস সি বিকাল টু ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি উৎপন্ন করে অতএব লিখেও যে এখন ত্রিভুজ এ বি সি সমকোণ ত্রিভুজে কোন এ বি সি ইকুয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি আচ্ছা 
এখন আমার কি কি ডাটা দেওয়া আছে এটা যদি নাইনটি হয় তাহলে এটা তো অতিভুজ এটা হচ্ছে অতিভুজ আর এটা হচ্ছে লম্ব আর এটা হচ্ছে ভূমি আচ্ছা তাহলে লম্ব এবং অতিভুজের মধ্যে রিলেশনটা কি লম্ব এবং অতিভুজের মধ্যে রিলেশন হচ্ছে সেও আমাদের সাইন থিটা ওকে আমরা এখন লিখি সাইন কোন এ সি বি ইকুয়াল টু হচ্ছে লম্ব এ বি বাই অতিভুজ এ সি তাহলে সাইন ফোর্টি ফাইভ ইকুয়াল টু এবির মান হচ্ছে এইচ আর এ সির মান হচ্ছে এইটিন মিটার সাইন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু ওয়ান বাই রুট টু ইকুয়াল টু এইচ বাই এইটিন বা এইচ ইকুয়াল টু এইটিন বাই রুট টু ক্যালকুলেটর ইউজ করে এইটিন ডিভাইডেড রুট টু দ্যাট মিন্স আসে হচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্ট সেভেন টু সেভেন নাইন মিটার ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে আমরা কি করলাম এখানে আমি জাস্ট আমরা যে দেখছি যে এখানে লম্ব এবং অতিভুজ ডাটা দেওয়া আছে তো এখান থেকে আমি এটা করে ফেললাম সেম ম্যাথের আমি যদি একটু ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করে দিই আমি এখানে জাস্ট এখানে দেওয়া ছিল কি যে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন কার সাথে উৎপন্ন করে ভূমির সাথে আমি এখানে ভূমির সাথে না দিয়ে এই একটি মই ভূমির সাথে না দিলাম এখানে দেওয়ালের সাথে ঠিক আছে ভূমির সাথে না দিয়ে কি বললাম যে এখানে দিলাম হচ্ছে দেওয়ালের সাথে জাস্ট এতটুকু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মইটের আগে কি ছিল ভূমির সাথে এখন দিলাম দেওয়ালের সাথে তার মানে কি এখন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন আর ভূমির সাথে উৎপন্ন হচ্ছে না সেক্ষেত্রে ভূমি কোনটা কোথায় উৎপন্ন করতেছে দেওয়ালের সাথে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি ওকে এখন পরের প্রশ্নটা একই আছে পরের প্রশ্ন হচ্ছে যে দেওয়ালটির উচ্চতা নির্ণয় করো তার মানে আমার তখন দরকার আবার ওই এইচের মান কিন্তু এখানে আগের বার কি ছিল যখন আমি বলছিলাম ভূমির সাথে উৎপন্ন কোন ছিল তখন এই মানটা ছিল লম্ব কিন্তু এখন যখন আমি বলতেছি দেওয়ালের সাথে কোন উৎপন্ন করছে তখন এই মানটা কি হবে এটা হয়ে যাবে তখন ভূমি আর এটা হচ্ছে লম্ব ঠিক আছে আচ্ছা সেক্ষেত্রে দেখো তখন কিন্তু ভূমি আর অতিভুজের মধ্যে রিলেশন তখন ভূমি আর অতিভুজের মধ্যে রিলেশন হলে আমরা কি জানি কজ কজ কোন এস এ বি সেই একইভাবে লম্ব বাই ভূমি বাই অতিভুজ আসবে দ্যাট মিন্স এইচ বাই এইটিন ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে দুইটা ম্যাথের রেজাল্টই সেম আসবে তার কারণ এখানেও ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ছিল যে রিলেশন আসছে ওইখানেও ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রির জন্য একই রিলেশনই আসবে ঠিক আছে কিন্তু আমার যদি এখানে থার্টি ডিগ্রি ওখানে সিক্সটি ডিগ্রি হয়তো সেক্ষেত্রে রিলেশনটা তখন চেঞ্জ হয়ে যাইতো আচ্ছা এই টাইপের যে ম্যাথগুলোই দেওয়া থাকবে প্রত্যেকটা ম্যাথ আমরা এই একটা জিনিসই খেয়াল করবো যে ফিগারটা কার সাথে কার অনুপাতটা রিলেশনটা কি আছে আর এই জন্য তোমরা নাইন পয়েন্ট ওয়ানের ভিডিওগুলো দেখবা নাইন পয়েন্ট ওয়ানের যে মানগুলো দেওয়া আছে সেখানে আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে তুমি অ্যাঙ্গেলটা কোথায় ধরতেছো যদি বলা থাকে যে ভূমির সাথে যদি বলা যায় ভূমির সাথে সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ভূমি এটা অতিভুজ যদি বলা থাকে দেওয়ালের সাথে সেক্ষেত্রে এটা ভূমি এটা অতিভুজ হিসেবে হিসেবে হবে শুধু ভূমি আর অতিভুজ না ধরনের মিনারের এই টাইপের ম্যাথ থাকতে পারে বা যেটারই এই টাইপের ম্যাথ থাকুক প্রত্যেকটা ম্যাথের জন্য এটার রিলেশনগুলো সেম হবে ঠিক আছে আর বলা যায় আমরা এই টাইপের আর যে ম্যাথগুলো আছে সেগুলো সবগুলোতে সেমভাবে প্রসেস করব আর আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই থাকবে নেক্সট ক্লাসে আমরা আবার দেখব যে নেক্সট ক্লাসে টেনের যে অনুসরণ টেনের যে নেক্সট ক্লাসে আমরা অন্য টপিকসগুলো নিয়ে আলোচনা করব আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই আর ততদিন বন্ধু তোমরা ভালো থেকো আর আমাদের ভিডিওগুলো রেগুলারলি দেখতে থাকবে